You take into account finite doping or finite uh, uh, damping, damping in this green uh, uh, function. Maybe they will be smooth out or something like that. Uh, and it has happened to avoid this uh, physical behavior with uh, finite uh, binaries. I don't know. Can you comment row of off diagonal phonon pattern in off diagonal? Uh, here uh, we have, uh, uh, in general distribution, we have diagonal and off diagonal. And uh, when we calculate the dependence of the diagram of the matrix elements on the vectors, it is different, but uh, now we do not, we cannot, and I, uh, I can claim that nobody can calculate the matrix element of recombinant coupling with high precision, high enough precision. So up to now, for me, it is uh, a set of technological parameters. And fortunately, in our approach, uh, only some combination of these matrix elements uh, uh, enter, just one parameter, combined parameter. Сергей, вот в связи с фанонным механизмом, значит, вот, ну, известно, что Саша Александрович что очень сильно это выходит на биполироды. А прокомментируй, пожалуйста, вот как вы это соотнеслось, вот, то, что вы учитываете, но не принимаете во внимание вот, его эффект. И, соответственно, вот почему он не увидел вот это. Ну, на мой взгляд, мы еще просто не Мы еще не совсем готовы, чтобы по-настоящему рассматривать эффект полиронный и биполиронный эффект, потому что вот то, что здесь написано, это все таки теория возмущения. А в данный момент мы развиваем подход такого же типа, как вот обобщенный метод сильной связи, когда мы делаем точную дегенеризацию на начальном этапе внутри элементарной ячейки рекомендованного взаимодействия и строим локальные полироны, а потом уже перескольки между полиронами. То есть эти операторы будут строиться не на многоэлектронных состояниях ячеек, а на, на полиронных состояниях ячеек. Вот когда мы это сделаем, когда мы сможем действительно посмотреть, образуются ли полироны у нас или не образуются. It's quite interesting that nobody has uh, measured experimentally quantum oscillation for optimally doped and under doped uh, and over doped. So no quantum oscillations and over doped. Uh, it's very, uh, I wonder why, because uh, from one point of view, you have seen more or less Fermi liquid regime. So maybe this is just problem of quality of crystal. Exactly. We measure the, 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 structure, the crystallographic structure of the IPCO samples that are the prepared for uh, quantum oscillation experiment, uh, all experiments. 
and they are perfect crystals, are the only one the cubates. And in Latin, I can show tomorrow, it's, it's a huge, uh, it's a lot of phase variation and complexity. Uh, so where they have seen the quantum oscillation are very, very particular metastable, incredible, homogeneous uh, samples. Uh, but uh, still, uh, this is a lot of work, but I think uh, this is the direction. Also, uh, what I'm wondering is uh, that you consider, when you have an uh, uh, electron-doped uh, crystal, neodymium and lanterum, uh, the lattice parameter is quite different, so, and so the hopping should be quite different. Eh? Yes, uh, not only the lattice parameters, but also the uh, symmetry of this copper six, instead of octahedra, we have uh, the yeah, the yeah. space are uh, chloride, yeah. uh, so Nevertheless, uh, it is details that uh, rearrange uh, some ways of different multi-recon configuration. The general approach is exactly the same. And we have considered, considered the Fermi sources for the electronic <coughs> dock to place also. I just have no time to show it. But I think they might just discuss the idea of the day. That the day the fact that you start with a description of the wave function as a component of two, two uh, poles, I think is a fundamental point. Because so, oh, you cannot explain otherwise what the photomission explains. Yeah. So, 